നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്കൊരു ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ എഴുതിയാലോ യൂണിറ്റ് വൺ ത്രീ എൽസ് ഓഫ് എംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ എഴുതാം അല്ലേ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതി നോക്കുക അതിന് ശേഷം ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആൻസർ വെച്ചിട്ട് അത് ചെക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ സാധാരണ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ എഴുതുമ്പോൾ പേടിച്ച് ഭയങ്കര എന്താണ് ക്ലാസ്സിൽ ഭയങ്കര ടെൻഷനോടൊക്കെ ഇരുന്നാണ് എഴുതുന്നത് ഈ ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം അതിനോടൊപ്പം ഇതൊരു സെൽഫ് ഇവാലുവേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ വിലയിരുത്തുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം എഴുതാൻ കഴിവുണ്ട് എന്തൊക്കെ തെറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതെല്ലാം തിരുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് പേപ്പറിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടെസ്റ്റ് പേപ്പറിന് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് പേപ്പറിലേക്ക് കടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രിപ്പയർ എ സ്പീച്ച് ഓൺ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ വുമൺ എംപവേർമെൻറ്റ് അപ്പോൾ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് ഇതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങളൊരു സ്പീച്ച് തയ്യാറാക്കുക നൗ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു കോംപ്രിഹെൻഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ടെക്സ്റ്റിലെ ഒരു ഒരു പാരഗ്രാഫാണ് അതായത് ത്രീ എൽസ് ഓഫ് എംപവർമെൻ്റ് എന്നുള്ള എസ്ഐയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ആ ഒരു പാരഗ്രാഫാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് It is great to be among friends and kindred spirits. The 21st century poses many challenges that require new ways of thinking. None more important than the economic role of women in a rapidly changing world. But women today remain blocked from contributing their true potential. This has a huge cost. In some countries, per capita income lag insignificantly because women are denied equal opportunity. They represent half the world's population but contribute far less than 50% of economic activity. What is needed to change this picture is a concerted effort to open the doors to opportunity with what I call the three L's of women's empowerment. Learning, labor and leadership. അപ്പം ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പാസേജ് നമ്മുടെ ത്രീ എൽസ് ഓഫ് എംപവർമെൻറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് പാസേ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫാണ് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഇൻ സം കൺട്രീസ് പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം ഇസ് ലെസ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂ റെപ്രസെൻറ്റ് ഹാഫ് ദ വേൾഡ്സ് പോപ്പുലേഷൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വോട്ട് ഇസ് ദ സിനണിം ഓഫ് ദ വേൾഡ് ലാഗ് ലാഗ് എന്നുള്ള വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് എഴുതുക നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദി ത്രീ എസെൻഷ്യൽ ഫോർ എംപവർമെൻറ്റ് എംപവർമെൻറ്റിന് ആവശ്യമുള്ള മൂന്ന് എസെൻഷ്യൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണ് അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും സംഭവങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ പ്രിപ്പയർ എ പ്രൊഫൈൽ അബൌട്ട് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് മേരി കോം അപ്പം മേരി കോമിൻ്റെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു പ്രൊഫൈല് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം വായിച്ചു നോക്കുക അത് വെച്ചിട്ട് പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ന ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്രിസ്റ്റ്യൻ ഹഗാഡ് സൈസ് ആക്ച്വലി ക്രിസ്റ്റ്യൻ ലെഗാഡ് എന്നാണ് കേട്ടോ ഇത് ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി അതായത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പം അതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് says it's time to create a world where all women can meet their potential without impediment or prejudice and the world will reap the benefits prepare an essay on the topic women empowerment and development are intertwined appo oru topic ne pattite essay undakkanana paranjirikkunne women empowerment um adu pole development um adu rendum endana ingane ore ore karyam aanu വിമൺ എംപവർമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇൻ്റർട്വൈൻഡ് മീൻസ് ഇഴ ചേർന്ന് കിടക്കുക എന്നുള്ള മീനിങ്ങാണ് അപ്പം ഹിൻസ് താഴെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഹിൻ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ എഴുതാനായിട്ട് ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ഇമെയിൽ ടു സുഗതകുമാരി റിനൗണ്ട് പോയറ്റ് ഇൻവൈറ്റിംഗ് ഹർ ടു ടോക്ക് ടു ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ യുവർ സ്കൂൾ അപ്പോൾ ഒരു ടോക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേൾഡ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് റിനൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ അഭിമാനമായിട്ടുള്ള പോയ
അപ്പം നിങ്ങൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ഈ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെയും ആൻസർ നിങ്ങൾ എഴുതുക ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഹിൻറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അടുത്ത സെഷനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഇവിടെ വെച്ച് വീഡിയോ പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ എഴുതി നോക്കാം അതിന് ശേഷം എൻ്റെ ആൻസർ സെഷനിലേക്ക് പോവുക ഓക്കെ നന്നായിട്ട് എഴുതിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ പ്രിപ്പയർ എ സ്പീച്ച് ഓൺ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ വുമൺ എംപവർമെൻറ്റ് ഒരു സ്പീച്ച് തയ്യാറാക്കുക വിമൺ എംപവർമെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എഡ്യൂക്കേഷനുള്ള റോൾ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് സ്പീച്ച് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സ്പീച്ച് എഴുതാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടപ്പോൾ പ്രിപ്പയർ എ സ്പീച്ച് ഓൺ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് റോൾ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ വിമൺ എംപവർമെൻ്റ് എന്നാണ് ആ സ്പീച്ച് നിങ്ങൾ ആ സ്പീച്ച് കണ്ടു ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു അപ്പം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വേണ്ടത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എഴുതുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ട കാര്യം ഒന്ന് പർപ്പസ് ഓഫ് ദ സ്പീച്ച് ഈ സ്പീച്ച് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നടത്തുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വിമൺ എംപവർമെൻറ്റിൻ്റെ കേസിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതാണ് നമ്മൾ ഈ സ്പീച്ചിലൂടെ പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓഡിയൻസ് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓഡിയൻസിനെയാണ് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓഡിയൻസിനെ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന രീതി മാറും നോക്കി നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സാധാരണ കുറച്ച് ആൾക്കാർ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ അടുത്താണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ സ്പീച്ച് നടത്തുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെൻറ്റിൽമാൻ എന്ന് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യും അതല്ല നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഓണറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറേ ആൾക്കാരുടെ മുന്നിലാണ് ഈ ഒരു സ്പീച്ച് ഒരു വലിയ വേദിയിൽ നിങ്ങൾ ഈ സ്പീച്ച് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓണറബിൾ ഡിഗ്നിറ്ററീസ് എന്നായിരിക്കും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യ ചെയ്യേണ്ടത് അതല്ല നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെയും ഐ മീൻ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെയും ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെയും ഒക്കെ മുന്നിലാണ് ഇങ്ങനെ സ്പീച്ച് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക റെസ്പെക്റ്റഡ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓഡിയൻസിനെ അനുസരിച്ചിട്ട് അഡ്രസ്സ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന രീതിയും മാറും സോ ഇനി സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരു സ്പീച്ച് എഴുതേണ്ടത് ലോജിക്കലായിരിക്കണം ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം ഐഡിയാസ് കറക്റ്റ് സീക്വൻസിലായിരിക്കണം കൊടുക്കേണ്ടത് അതായത് ഒരു ഐഡിയ ആദ്യം പറഞ്ഞു അതുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്തൊരു കാര്യം പിന്നീട് പറയുന്നു ലാസ്റ്റ് അതേ ഐഡിയയുമായിട്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യവുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള കാര്യം ലാസ്റ്റ് എഴുതുന്നു അങ്ങനെയല്ല ലോജിക്കലായിട്ട് വേണം പറയാൻ മനസ്സിലായല്ലേ ലോജിക്കലായിരിക്കണം ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം ഐഡിയാസ് സീക്വൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓർഡറിലായിരിക്കണം കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ അതിനകത്ത് കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാവണം മെസ്സേജസ് ഉണ്ടാവണം ഫാക്റ്റ് ഉണ്ടാവണം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കണക്കുകൾ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണക്കുകൾ എഴുതാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അമ്പത് ശതമാനം പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ അമ്പത് ശതമാനം സ്ത്രീകളാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ലോകത്തിലുള്ളത് പക്ഷെ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകത്തിൽ അൻപത് ശതമാനം അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വരുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കണക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി ചേർക്കാം ഫാക്സ് ഫാക്സ് നിങ്ങൾക്ക് അതായത് വസ്തുതകൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്പീച്ചിൽ എഴുതി ചേർക്കാം മെസ്സേജുകൾ ഭാവിയിലെ സ്ത്രീകളെ സ്ത്രീകൾക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കണം എന്നുള്ള മെസ്സേജുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്പീച്ചിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ദെൻ പേഴ്സേഴ്സ് ടെക്നിക് സച്ച് എസ് റെപ്പറ്റീഷൻ റെപ്പറ്റീഷൻ മീൻസ് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയേണ്ട ഐഡികൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന ആൾക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് അയാൾക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഉദാഹരണം ഓർമ്മയില്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വേണമെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അതല്ലെങ്കിൽ സറ്റ് സറ്റയർ അതായത് പരിഹാസത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ പറയാം കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാം ദെൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് യൂസ് ഓഫ് പരിഹാസം സറ്റയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു വിരോധാഭാസ രീതിയിൽ അതായത് സറ്റയറിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാം തമാശ കലർന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാം ദെൻ അ
നമ്മൾ സ്പീച്ച് എഴുതുമ്പോൾ ഒരു സ്ട്രക്ചറുണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഒരു സ്ട്രക്ചറുണ്ട് ആ സ്ട്രക്ചറിന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്കോ രണ്ട് മാർക്കോ ആ സ്ട്രക്ചറിന് തന്നെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് സ്ട്രക്ചറിൽ വേണം എഴുതാൻ ഒരു സ്പീച്ച് എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓഡിയൻസിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം ഞാൻ ആ രീതി നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെൻറ്റിൽമെൻ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പെക്റ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് പേരൻസ് അങ്ങനെ വല്ല ഒരു അഡ്രസ്സ് കറക്റ്റ് അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം വിഷ് ദം അവരെ വിഷ് ചെയ്യണം ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്നോ ഗുഡ് ഈവനിങ് എന്നോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എന്നോ വിഷ് ചെയ്യുക ദെൻ ഒരു കറക്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവണം എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊട്ടേഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷനെ പറ്റിയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മഹത്തായ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കൊട്ടേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് എ പവർഫുൾ വെപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നെൽസൺ മണ്ടേല പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൊട്ടേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ക്രിസ്ത്യൻ ലെഗാഡ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൊട്ടേഷൻ ആഡ് ചെയ്യാം മലാല യൂസഫ് സായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൊട്ടേഷൻ ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൊട്ടേഷൻ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കൊട്ടേഷൻ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്പീച്ച് എഴുതി തുടങ്ങാം ദെൻ എക്സാമ്പിൾസ് കോട്ട് ചെയ്യാം ശരിയായ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് മലാല യൂസഫ് സായി ഇന്ന് ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഷീ വൺ നൊബൈൽ പ്രൈസ് ഫോർ പീസ് ബിക്കോസ് ഷി ഗോട്ട് പ്രോപ്പർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബിക്കോസ് ഷി ഗോട്ട് പ്രോപ്പർ ഗൈഡ് ലൈൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് സ്പീച്ചിനകത്ത് എഴുതുക ഒരു പ്രോപ്പർ കൺക്ലൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇൻട്രൊഡക്ഷനും കൺക്ലൂഷനും മസ്റ്റാണ് ഓക്കെ ദെൻ ലാസ്റ്റ് ഇതൊരു സ്പീച്ചാണ് സ്പീച്ച് നിർത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വി മസ്റ്റ് താങ്ക് അവർ ഓഡിയൻസ് ഓഡിയൻസിനെ താങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം സ്പീച്ച് നിർത്താൻ താങ്ക് യു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം സ്പീച്ച് നിർത്താൻ അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ഒരു സ്പീച്ചിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ എഴുതിയ സ്പീച്ചിന് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിലാണോ നിങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അഡ്രസ് ദ ഓഡിയൻസ് വിഷ് ദം ദെൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂ ഇൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പിന്നെ കൊട്ടേഷൻസ് വേണം സ്പീച്ചിനുള്ളിൽ എക്സാമ്പിൾസ് കോട്ട് ചെയ്ത് പറയണം ഒത്തിരി എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തത് കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വന്ന ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് മേരി കോം ദെൻ ക്രിസ്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യൻ ലെഗാർഡിനെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുത്ത് കാണിക്കാം അല്ലേ അതല്ലെങ്കിൽ മലാല യൂസഫ് സായി അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ത്രീ സ്ത്രീകളുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടിയത് കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വന്ന ഒരുപാട് സ്ത്രീകളുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് എടുത്ത് കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എഴുതാം ദെൻ കൺക്ലൂഷൻ വേണം പിന്നെ ഓഡിയൻസിന് താങ്ക് ചെയ്യണം താങ്ക് യു എഴുതണം ലാസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് ശരിക്കും സ്പീച്ച് ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം എഴുതി വരാൻ കണ്ടില്ലേ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ കോട്ട് ഒരു കോട്ടോ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റോറി പറഞ്ഞുകൊണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് സ്പീച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വിഷ് ചെയ്യണം ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെൻറ്റിൽമെൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറയാം ഞാൻ എന്ന് ടുഡേ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ടെൽ ഫ്യൂ വേഡ്സ് അബൌട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊട്ടേഷൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഏസ് എ വെപ്പൺ സോ ആൻഡ് സോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റോറി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്പീച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ സ്പീച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുക കറക്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് മാർക്ക് ആ സ്ട്രക്ചറിന് കിട്ടും പിന്നെ കണ്ടൻറ്റ് നോക്കും കണ്ടൻറ്റ് നോക്കിയിട്ട് കണ്ടൻറ്റിനും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾസ് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും നിങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആൻസറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നോക്കും അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുക അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ സ്പീച്ചിൻ്റെ കാര്യം സ്പീച്ച് ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിലല്ലേ എഴുതുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സ്പീച്ച് ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റേതായ രീതിയിൽ എഴുതി തരാത്തത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്പീച്ചിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ തീർച്ചയായിട്ടും തരുന്നതായിരിക്കും നാവ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു കോംപ്രിഹെൻസീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു പാരഗ്രാഫ് എടുത്ത് തന്നിട്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ
സോറി മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറായി ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഒരു വൺ സെൻറ്റൻസിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ടു സെൻറ്റൻസിലാക്കി എഴുതുക കേട്ടോ നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പോലെ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഷോർട്ടായിട്ട് ക്രിസ്പായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് നൗ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രിപ്പയർ എ പ്രൊഫൈൽ അബൌട്ട് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് മേരി കോം മേരി കോമിൻ്റെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു പ്രൊഫൈൽ എഴുതുക പ്രൊഫൈൽ എഴുതുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദർ മസ്റ്റ് ബി ടൈറ്റിൽ എന്തായാലും പ്രൊഫൈൽ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവണം ആ ടൈറ്റിൽ ക്യാച്ചി ടൈറ്റിലായിരിക്കണം ആർക്ക് വായിച്ചാലും അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ടൈറ്റിലായിരിക്കണം പിന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വേണം ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ പറ്റി ഒറ്റ ലൈനിൽ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വേണം ഷീ ഈസ് എ വേഴ്സറ്റൈൽ ജീനിയസ് ഷീ ഈസ് എ എന്താണ് ഷീസ് വൺ അമോങ് മേജർ റൈറ്റേഴ്സ് ഒരു റൈറ്റർ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാം ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വൺ ലൈനിൽ ഉണ്ടാവണം ദെൻ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മുടെ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ട് പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എക്സാമ്പിളിലാണ് പ്രൊഫൈലിന് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് മാഗ്നിഫിഷൻ മേരി എന്നാണ് ഞാൻ ടൈറ്റിൽ മാങ്കേത് ചുങ്ങേജാങ് മേരി കോം ഇസ് എ വെൽ നോൺ ഇന്ത്യൻ ബോക്സർ ഷി വാസ് ബോൺ ഇൻ ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ ഇൻ മണിപ്പൂർ ഷി ഈസ് ദ വ ഓൺലി വുമൺ ടു ബിക്കം വേൾഡ് അമേച്ചർ ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യൻ ഫോർ എ റെക്കോർഡ് ഓഫ് സിക്സ് ടൈംസ് നിക് നെയിംഡ് ആസ് മാഗ്നിഫിഷൻ മേരി ഷി വൺ ന്യൂമറസ് അവാർഡ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ബ്രോൺസ് മെഡൽ ഇൻ സമ്മർ ഒളിമ്പിക്സ് ഗോൾഡ് മെഡൽ ഇൻ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ആൻഡ് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് ഷി ഓൾസോ വൺ ഇന്ത്യസ് പ്രസ്റ്റീജിയസ് അവാർഡ്സ് പത്മശ്രീ പത്മഭൂഷൺ പത്മവിഭൂഷൺ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് മണിപ്പൂർ ഹാസ് കൺഫേർഡ് ഹോ ദ ടൈറ്റിൽ മീതോം ലേമ വിച്ച് ഇസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ആസ് ഗ്രേറ്റ് ഓർ എക്സെപ്ഷണൽ ലേഡി ഷി ഈസ് എ ട്രൂ ഇൻസ്പിറേഷൻ ടു ഓൾ അപ്പം ഇത്രയുമാണ് മേരി കോമിനെ പറ്റിയുള്ള പ്രൊഫൈൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഹിൻസ് വെച്ചിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ടൈറ്റിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാഗ്നിഫിഷൻ മേരി ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ടു പ്രിപ്പയർ ആൻഡ് എസ് എ ഒരു എസ് എ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എസ് എ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ എക്സാമ്പിൾ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു എസ് എ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു എസ് എ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അസ് യൂഷ്വൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് എങ്കിലും ഒന്ന് പറയാം എസ് എ എഴുതുമ്പോൾ പ്രോപ്പർ ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ക്യാച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ദെൻ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കൊട്ടേഷൻ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ആ സ്പീച്ചിൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കൊട്ടേഷൻ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സ്റ്റോറി വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ദെൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വേണം ദെൻ കൊട്ടേഷൻസ് പ്രഗത്ഭരായ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കൊട്ടേഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യുക ദെൻ എക്സാമ്പിൾസ് വേണം പിന്നെ ഒരു പ്രോപ്പർ കൺക്ലൂഷൻ വേണം ഇത്രയുമാണ് എസ് എ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമെയിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പോയറ്റായ സുഗതകുമാരിയെ സ്കൂളിലേക്ക് ഒരു ടോക്കിന് വേണ്ടി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുക കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഒരു ഇമെയിൽ അയക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആരാണെന്നോ എന്താണെന്നോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇമാജിനേഷൻ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഒരു ഇമെയിൽ എഴുതുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ആദ്യം കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യം അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് സ്ട്രക്ചർ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മാർക്ക് ഷുവർ ആയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രക്ചറിന് കിട്ടും അത് മാർക്ക് അനുസരിച്ചാണ് കേട്ടോ ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടും ഇനി നാല് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും അത് ആ ഒരു
അപ്പോൾ അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് കണ്ടക്ടിങ് ഇൻ അവർ സ്കൂൾ ഓൺ ട്വൽത്ത് ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി യുവർ ഗ്രേസ്ഫുൾ പ്രസൻസ് അറ്റ് ദ ടോക്ക് വിൽ ബി എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ടു അവർ സ്റ്റുഡൻസ് കൈൻഡ് അക്സെപ്റ്റ് അവർ ഇൻവിറ്റേഷൻ ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ഫോർ യുവർ റെസ്പോൺസ് ദെൻ താങ്ക്യൂ യു നെയ്മ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ലെറ്ററിലാകുമ്പോൾ നെയ്മും അതുപോലെ തന്നെ സിഗ്നേച്ചറും നമ്മൾ ഇടാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇമെയിലിൽ സിഗ്നേച്ചർ ഇടാറില്ല നെയ്മ് മാത്രമേ ഇടാറുള്ളൂ അത് എപ്പോഴും തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന എപ്പോഴും തെറ്റിപ്പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻസും അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് ലൈൻസും ഒക്കെ പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഏതൊരു ഇമെയിൽ ചോദിച്ചാലും മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തി നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ ഉള്ളതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇതാണ് ഇമെയിൽ ഇമെയിൽ വളരെ എളുപ്പം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ് ജസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറും അതുപോലെ ജസ്റ്റ് കണ്ടൻറ്റ് ഒന്ന് എഴുതാൻ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ജനറലായിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ചിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം അത് തെറ്റാനേ പാടില്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ഈ സ്ട്രക്ചർ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി മാർക്കിംഗ് സ്കീം അറിയണ്ടേ സ്പീച്ചിന് ആറ് മാർക്കാണ് അതുപോലെ കോമ്പ്രിഹെൻഷന് നാല് മാർക്ക് പ്രൊഫൈലിന് അഞ്ച് മാർക്ക് എസ് എക്ക് ആറ് മാർക്ക് ഇമെയിലിന് നാല് മാർക്ക് ടോട്ടൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മാർക്സ് ആൻഡ് നിങ്ങളെല്ലാവരും നന്നായിട്ട് എഴുതിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കൺഗ്രാറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ നടത്തിയത് നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ഒന്ന് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അത് പ്രാക്ടീസിലൂടെ ആ തെറ്റുകൾ തിരുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക എനിക്ക് അതാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്